Maklaro ninyo, this material is recorded, no? This lecture is recorded. Uh, kana maklaro ninyo? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Maklaro ninyo? Yes, sir. Maklaro ninyo? Kana maklaro ninyo? Yes sir. Maklaro mas sir. Ako sa gihunong kay ako kay baog na abamon halo maka makaklaro mo sa ako gishare. Yes sir. Yes sir. Ah, okay. Yes sir. Na ako lang isu ko basig. Magsikog istorya di rayo niya. Wa mo. <laughs> Isud man, no? So So karon akong i kuan kana bang i share ang akong kana maklaro niya. Yes sir. Yes sir. Okay, okay. So sige. Let's uh, start our uh, lecture today. Now, last time we had this discussion on the introductory concept about putting the con putting the context of agribusiness from a global value chain perspectives no so makita na to dito uh, there are a lot of um, challenges no challenges and uh, factors that will uh, cause a transformation of agribusiness in the future no even this time there are already a lot of uh, the agribusiness this time is already far far different from agribusiness 10 years ago no so that we have uh, discussed last time about those factors that are driving the change in the agribusiness no so one of those is population growth and then you also have the climate change and then with climate change you have also like uh, the changing taste and preference of people no so papagubago kay because information is very fast moving around the globe uh, it can influence consumption habit of customers and then we also have a very clear and uh, present reality that is the proliferation of supermarkets or we call it supermarketization so in the entire uh, not only in the philippines but the whole world is really confronted with that particular change supermarketization with the presence of supermarkets that controls a huge segment of the retail trade it will also it will also restructure the quality requirement for that of products that will be made available to customers no? changing the quality standard not only that there's also a challenge in terms of how can you access or how can you take advantage of the present of the presence of supermarkets if you are only a very small farm okay what what are the strategies be able for you to access so we discuss about the uh, so like clustering or congregating or integration of different production units to be able to serve volume and also variety of products so that was it no and then we discussed also last time about not only uh, uh, climate change but also during this time we all we already have a lot of we call it the disruptive technologies no Technologies that change the way people uh, pay money, the, the way people, like, uh, for example, solve problem. Technology that will change the way people consume products. No? So th there is already a strong push about no more use of paper money, just like uh, electronic money. So that is what we call as the blockchain technology. That is part of the, uh, the uh, so let's say, changes now. 
And then there is also what we call as the drone analytics, which is also part of like uh, precision agriculture. It's changing the way we manage the farm. A lot of other things in, in that sense. No? So uh, this uh, evening, we would like you, I would like you to uh, say, move a little further in terms of understanding on some beginning agribusiness. No? I'll introduce you to the, to the world of agribusiness management. No? Now, what are the, when we, when we are going to define agribusiness, there are various, uh, I would say, notional thinking or myth, no? Kanang mga panghuna-huna nga hindi mao, no? Mga mythical thinking na inani ng agribusiness, pero di na mao. Until, until the end of this lecture, we will define formally what is agribusiness, no? So there are some myth about agri agribusiness. Now, it says that agribusiness in a, is an agricultural production through farming. That is a myth. It's not, that, that is not uh, agribusiness yet, no? If you only have uh, farming activity, dilip na agribusiness. Agribusiness is not equivalent to farming. You know? So that is uh, a very wrong, uh, say, uh, assumption. No? Another, another myth is agribusiness is big business. No? That is also uh, that is also wrong. No? Big business. Agribusiness originated from the West, actually. And agribusiness is composed of large farms, but there are also small farms that starts that is also very important in agribusiness. No? So another is agribusiness is purely a private sector undertaking. Now, take that agribusiness is not, no? I will repeat that, agribusiness is not limited to profit-seeking uh, uh, profit uh, organization, but also applied to rural development projects by the government or by the public sector, no. So it's it's not purely uh, under a private sector undertaking. The you know the the uh, the government also undertake agribusiness activity, no. They can undertake agribusiness activity by, for example, providing a common processing for everybody. No? Instead, ng private modala ang government para facilitated, no. So that those are those are things na dili lang gyud siya ang private lang gyud ang himo og agribusiness no so the concept of agribusiness unsa man gyud ang agribusiness now the concept of agribusiness really under have undergone several iterations already in fact the latest iteration was in 2005 no now the first the first iteration or the first uh, introduction of agribusiness as a field of study was done in 1957, no? In 1957 by John Davis and Ray Goldberg in Harvard University, no? So, uh, sila yun ang nag-unag define what's, what, what we mean by agribusiness. So, from, from Davis and Goldberg, Goldberg definition in 1957, agribusiness is defined as the sum total of all operations involved in the manufacture, distribution of farm supplies, production activities in the farm, and the storage and processing and distribution of farm commodities and items made from them. Okay? Now, this is the original definition of Ray Goldberg and uh, Davis, no? Uh, Davis and Goldberg, no? Davis and uh, Goldberg. In 1957, but in 19, I know, in 19, like uh, actually cited by Drillon in 19, uh, like 77, no, about 20 years after, in about the Philippines, no, ang agribusiness, in about the Philippines, and it was adapted by uh, J D Drillon, no, John D Drillon, no, in Philippines, and still using the same. Definition of agribusiness. Take note, mga venture activity, no? Kita ni mo, operations involved in manufacture and distribution of farm supplies. What are what are those? These are inputs to production, like fertilizer, uh, chemicals, seeds, 
uh, breed of chicken, breed of swine, etc. No? The manufacture and distribution of farm supplies. And then, usan ang activities agribusiness. The other one is production activity in the farm. That means to say, production activity, that means farm operation in the, in the farm. And then you have also, moving forward, you have storage, processing, and distribution of farm commodities. So you have storage and also distribution. What is that? Marketing na. No? Diba? Marketing na. Mag-store ka, mag-distribute mag ka. That is marketing. And then the other one is uh, storage processing of agricultural commodities uh, and items made from them. So that means, sa definition pa lang daan, makita na nimo ang whole stretch of the coverage in the entire agribusiness system. No? From inputs down to the final market, no? to the final market processing, and also farm production. So that is the definition by Ray Goldberg. Now, the concept of agribusiness includes, of course, as I have said, farm inputs. You have distribution of farm inputs. Also, production of farm products, storage of farm products, and then processing of farm products, distribution of farm products, and distribution of processed products. Siyempre, kung ang mga mga for example ang pure foods mo mo, mo process mo na sila meat from production from production of uh, livestock production ila man po nang i-market ila man i-distribute para ang distribution of process products no so that's that's the entire gamut of connections and activities in agribusiness so so dili lang siya ang farming yun in fact layo ra ka ayo kay you can be farming and then you are not doing agribusiness why because Farming, kung subsistence ka, it's not agribusiness. Because when we talk about agribusiness, there should be enough surplus for the market. Kung ikaw nag tanong-tanong ra ka sa paso niya para pang pangkaon na lang mo, it's not agribusiness. When we talk about agribusiness, naadjug ka something for the market. You are trading in the in the in the market, <laughs> actually, no. And then, so the concept of agribusiness, furthermore. In 1987, nagkaroon po ng medyo, ano po, kanabang transformation ba sa definition? Revisiting agribusiness in, by Donnie and Truck, no? In 1987, agribusiness includes total input, total input farm product sectors. Input farm product sectors that supply farm inputs also, no? And are involved in the production and finally handling Processing and distribution, wholesaling, retailing of the product to the final customer. No? So, mamaura gyapon nga definition, but then ilang gi, kuan, ilang gi, gi tailor fit into specific activity under, undertaken, no? Anang diha sa production o sa, dili sa processing and marketing, no? So, that's by Donnie and Truck in 1987. Now, there is also a definition of Roy in 1977. Agribusiness is the coordinating science of supplying agricultural production inputs and subsequently producing, processing, and distribution of food and fiber. Okay. So, very compressed definition actually. Compressed definition man is kang Ray Goldberg. No? Can you imagine? Supplying of agricultural production inputs. That's in the input side. And subsequently, producing, processing, distribution of food and fiber. So that means, ang, ang product from the farm, gi, gi process, o gi market. That is, ano, and then gi specify lang in a more generic way, food and fiber. Actually, Karun, there are only the three Fs na gi distribute. Food, feed, and fiber. Okay? Mo distribute mo putang feeds. Siyempre. No? So, uh, to look at if, F sa agribusiness, to look at F, letter F ba? Food, feed, and fiber. No, mo na akaro yung ginakuan sa agribusiness from uh, processing from the, ano sa farm, no? So, because, huwag nga tag fiber, ang, ang mga kwaday, mga, mga woven products ka ng mga clothing materials, ikan man na sa agribusiness. Dili man na ingog, 
mahimok kag t-shirt nga cotton gikan mas agriculture gikan mas agribusiness so part na sa so fiber nga product no so what are the features of agribusiness management so features na punta ko manata sa concept ha na ikang Ray Goldberg na ikang Donnie and Truck na po ikang kuan katong kang uh, na ito 1987 nga gi uh, gi kontod gi tinga na gi sulti ni Roy 1987 no now, what are the features of agribusiness? Tremendous variety in the kinds of business in the agribusiness sector. There are several like uh, features of agribusiness in terms of businesses sa agribusiness sector. No? One is basic producer, shipper, brokers, wholesalers, processors, packages, manufacturers. So, so these are the different, I know, different uh, Business establishment, storage firms, transporters, financing institution, food chains, and restaurants, and several others. No, pa. So these are the different varieties of business in the agribusiness sector. So, upar mga raka o layo rogita, dagan pa ka ayong wani mo, no? Nalabi na subsistence ka. Basic producer, shipper, the ship raka o ano products from agriculture. You are doing agribusiness, no? And then processor, supply like a packaging material. You are also actually doing also agribusiness, no? So, uh, features also in agribusiness. The number of agribusiness, different agribusiness have evolved to handle the road from producer to retail marketer. marketer. Kanina, ang features of agribusiness ko pinagi sa nagkalain line yung negosyo within the agribusiness sector. Karun po, another feature is that there are a number of agribusinesses also that have evolved no? from producer to the retail marketer. Dahil no? kaya nga uh, number of agribusiness establishments. Kato ganina, mga different kinds man to. Kani karun, different number. Ang, ang kompon, ang, ang ginaghanon po, Kato ganin na mga line-line itong type. No? Of course, many features of agribusiness. Another feature is infinite variety in size of agribusiness. Na ay corporate, na ay family organization, na apoy uh, small when compared to other business in industrial segments. So, it could agribusiness could be, uh, could range from a small family-sized farm to a huge corporate farm. Pwede na siya. Kasi kagmayra ka nga ano, like nakay, nakay uh, gamay nga vegetable plot. But your vegetable plot uh, enables you to supply certain restaurant or market in the in the, in the the city. Ibig gamayra ng imo, pero you are able to produce surplus for the market, you are doing your business. No? And then here is a huge pineapple plantation. That's also agribusiness. Uh, for example, kind of mga like corporation or Banana pero ni mong gitanong, no? So, another feature of agribusiness are small uh, and small and compete in a relatively free market, no? So, agribusiness products, labi na nang gikan pag yun sa farm, are difficult to differentiate, no? Daghan mo nagproduce og manga. Pag abot sa inyong manga dito sa kuan market, pareho mo fresh mango, o oh, di ka na maglayo og presyo. Kaya di man na, di man na ma-differentiate na to di man na maingog lang, like color, maura man na, no? So, undifferentiated, nagproduce ka rice, magpagaling ka, imaligyan na mo sa market. It's, it's not different from the other rice also produced by other farmers. So, difficult to differentiate. Mga nang, ang products sa agribusiness, no? Kinahanglan mo, move from commodity, uh, commodity uh, description or commodity market to a product market. Ang sa mga nagpasabot, ano, ang commodity, maunang raw good siya, fresh. Okay? Fresh. That means to say, no differentiation. Walay, kuan, distinction. Pero, kung yung kag-product, you'll be selling that in, term, in, in, a, in a process product format. No? Panalitan, kung magbaligya, ang, 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 ang fresh ng sweet potato, you will have, you, that is, a commodity product format. Wapa, fresh pagod, hilaw, then pariwara mo, 
know, with other farmers also selling the same sweet potato. But in order to provide differentiation, you now have to process the sweet potato to na bakay, uh, like, kuan ba, vacuum fried ba yung sweet potato, uh, sweet potato chips ba yung ibaligya, sweet potato flour. These are processed product already from sweet potato. Now, there is a differentiation there. No? Now, ang nakanindot mo kung doon differentiation, you will get a certain, uh, like, uh, niche in the market nga wala kang competitor or minus kang competitor maka 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 upgrade ka sa price kung ano di ba, process na nga product because unang una taas na po kang shelf life okay di na madali madaot imong produkto so these are ano these are uh, mga feature po sa business although difficult siya to differentiate but nice strategy you move up from being a commodity to product market. That means process na siya nga product. Another is, agribusiness are likely to be seasonal in nature, which is true. No? Seasonal. Abtanog bagyo ng imong humay, what na? Hindi na kakaani. Intimate relationship and interdependence of agribusiness and farm producers. The nature of planting and harvesting season. Planty, mukumpas ka sa season. No? That's why na ay ubang mga farmer nga uh, very uh, innovative. They actually uh, are able to manage the seasonality variability. Like, uh, you cannot produce, uh, for example, tomatoes during rainy season. That's true if it is open field. Pero other farmers are already cultivating it in naanay, kanang naay pro protective, ano na shelter. So, naasulod sa, ngayon na itong uh, ano bang protective structure nga nanay balay-balay okay so even rainy season maka produce ng uh, tomato nga very ano very luscious gapa ng iyang itsura we have tried that actually in our project in, in Ormoc we normally ang mga tawa yun nagtanong sa open field wala yung nagtanong ng kamatis kay November December ting tinguan man na di malata na mga kamatis madaot man pero we built kaning mga protective structure na kapahimulos may sa price dito sa Cebu. Nga ang landed price dito sa Cebu is already 60 per kilo. Kaya mahal mga ay dito. And our production cost dito sa, sa field was only about 18 pesos. So, dahil kayong bintaha. No? So, that is something. No? 18 pe pesos including na na sa cost of katong mga protective shelter and everything. No? katong mga fertilizer and also drip irrigation. No? So, pag human, 18 pesos per kilo among cost, maligya og 55, bisa nga ding 50, bisa nga ding 40, ginan siya na kaayo. Provided nga you have enough volume in maligya sa Cebu. So, we were able to capitalize on that. No? And then you have pictures of agribusiness, no, agribusiness, of agribusiness management. Agribusiness deals or deal with unpredictable change of nature. Okay. So, mapun na ang agribusiness has to face drought or flood. Karon, can you imagine 275,000 hectares ang nadamid sa tulo ka bagyo nga nagsunod-sunod. And then, karon flood karon dito sa kagayan. Thousands upon thousands of corn field in terms of number of hectares na Lubog yun, wala na, hindi na maka-harvest, no? Grabe kaayo. And then also, influx of pests and diseases. So, another is, government programs and policies have direct impact on agribusiness, no? May ko ng government nga, oh, kanabitang mao niya ang atong pamalaod sa pamaligya, if freeze ang price, awagi kay mahimo, no? Kaya that's, the government is the arbiter of the economy, no? So, nagpa nag-approve ang gino ang kino ang ang government sa uh, rice tariffication law actually during the deliberation and the in initial implementation daghan magwining oppose no kay mo barato ang humay unya na di nagayo possible unya human kana bang ikuan kadaot sa pa mga mag-uuma pero karon nga dai daghan calamity adto na nakarealize o ato pang gi 
ano, gi, wa pa na to approve ang rice tariffication law. Asa man tang i ikuan, i, i subsidize sa mga seed karon sa mga farmer nga mutanom na ay kan na ay ilang murag uh, na ay uh, ayuda para sa ilang pagpabalik sa ilang operation. Di man nagikan dito na sa tariff nga nakulikta na to sa mga exporter gikan sa gawas no nag-export sila diri kolektang tariff nila and then they can sell no our ano kolektang tariff sa ila it's tariff by the way is a form of tax levied or paid by the exporter gikan sa gawas no tax that is going to be used to pay for using our market mechanism. Mugamit man sila sa mga market mechanism sa Pilipinas, bay na nila. Okay? So, mao na nga, that is also to to ano, to uh, improve or level the playing field of competition. No? So, that is very useful. Pero, ang ugoan pa, o ugoan uh, pa tay income from tariff sa rice tariffication law, maglisod yung recover ang agriculture kay wala man, pagka-damage, ma lost na dayon wala na ikabalik o cultivate no so agribusiness as a structure so ang agribusiness as a structure remember sa definition ni ano Goldberg and uh, Ray uh, Davis and Goldberg agribusiness as a structure it is it has components related to one another vertical structure of agribusiness that means when you talk vertical you can derista as pengon so boss okay vertical structure unsa may dia sta as farm ang kanang nayo farm dere or input supplier dia paubos ka ng request marketing processing and down the line so nato na sa final consumer so that is the vertical structure of agribusiness from upstream to downstream okay agribusiness also is market oriented ingon bitaw ko ganina nga og ano og You are just farming for home consumption. That is not agribusiness, no. You are just you are uh, you know uh, domesticating uh, chicken. Para ka owner yun ni mo, dili na agribusiness. That is just farming, simply farming. But when you start selling to the market, dealing with the players and actors in the commercial market, now you are doing agribusiness already, no. So agribusiness is a structure. It also is market oriented and is geared towards customer needs no driven by the demands of the customers in other words if you are in a agribusiness uh, activity you produce marketable products and you produce market you produce market for products without a market sound man no you you produce product and market products for For, uh, you, you produce for the market for products without a market. How can that be? No, baligya ka kuan product na wala mong palit anak pero you are able to sell. No, so discarding as marketing. No, na ako ni ako kuan para bang for example others katung bag upa ang 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 tanom ng gitawag o dragon fruit. Bag upa mo wala mong mukaon anak sa mga dragon fruit. So in other words You plant dragon fruit anyway. So, if you harvest it, how will you, ano, how will you, kind of market your product? So you really made some product sampling demonstration just to really stimulate stimulate the consumption of the people because they do not know how to eat dragon fruit. So, imo silang gi sampulan nagkuang ka nag product demonstration until finally, ah, in ani di ani or you. Pagkuhan ka, nag-upload ka sa sa Facebook or din dapit nga, mo explain what is this product about. So, and then finally, nag-catch ang attention sa customer, nagpalit sa imong produkto. That is, marketing of, of products without a market. No? Napay sa una. 20 years ago, or like, ana, dito mi sa, we, I was very young then, a young field uh agribusiness uh, marketing specialist or development uh, worker dito sa Northern Leyte sa San Isidro, Halimbawa. Nagtrabaho ko dito. And then, pag kuwana ko, nami hectares on, and hectares upon of, uh, hectares 
hectares of hectares of watermelon no na tubo mong gigay dito kay dry, uh, may dry area man dito nga ang among target maligya dito sa or, sa Cebu ang watermelon kay mahal ang presyo ako kanya imagine 4 pesos pa ang kilo that time sa watermelon karon 15 na 20 ang kilo ana so nag produce may dito watermelon unya ang mga tao Diyo, saan mo na niya ang itanong? Why, why bang balit? Diyo, saan mo na? Ano? So, what we did during farmer's meeting, among i-promote ang product, this is how to eat watermelon. Aw, oh, daghay mga tao nga, maumun na ini, daghay mga tao nga nainggan niya, ang tanong, nahimo na po rin ang kawatuno ng among itanong mga watermelon. Pero anyway, it created a market in that area. But dili man ang among target market sa Isidro. Our target market was in Cebu. No? mga fruit vendors dito so pag harvest karga na mo sa barko nga maura nga barko nagbiyahe dito mga siguro mga 30 or 40 tons to among gikarga initial shipping aw oh, income jud no income kayo you can just imagine uh, 40 40 tons 40,000 kilos times 4 o kadako na ana ang farmer sa una ilang yuta si kwan uh, uh, 4,000 per hectare lang na inutang pa nilang kwarta sa so pagbalik nila, makadawat silang mga pila, mga 10,000, 15,000 ilang halin, abayad na ilang yuta. So, ano ba? Na, na, kwan, educating people how to really uh, stimulating the customer how to buy your products. So, you have how the components in agri agribusiness operate. No? Na may mga components ng agribusiness. O so may mga actors and players. How do components agribusiness operate? Some are coordinators. Diha sa ano, nag-facilitate lang ba sa operations agribusiness. Ang uban is mga information uh, source, no? Information source. And also, they are also willing, ang uban participants, willing participants ang interact sa agribusiness, no? Mag-negotiate. So, dahan silang mga buluhaton, mga components, no? Now, agribusiness is not It's not only koan, kana bang uh, vertically structured. It is also agribusiness is as agribusiness as a sector. Also, it is also a sector. No, so you can just imagine this circle. Now, agribusiness, commercial agribusiness as a sector is composed of the following. No, agribusiness, and then you have commercial service and industrial sector. Kaning sa tunga, kani din eh, no. Kani din eh, sa tunga, maone ang interplay of agribusiness and the other sectors in the economy. So, in other words, agribusiness is really partly manufacturing and also partly in the service sector. No? Nai-overlap nai sila. na sila overlap no? That means it is the world of agribusiness. Kani agribusiness, pero partly manufacturing. Partly for Shia, service sector or commercial service sector. So that is the word of agribusiness as a sector. It includes the whole of agriculture, no? And I said the whole of agriculture, including fisheries and forestry, and a portion of the industrial sector, and a portion of the services sector, which provides transport, distribution, banko, kanang financing, and other uh, services. Now, agribusiness also is a system. No? It has interrelated parts to function together towards a common goal. No? So, agribusiness is also a system. Of course, no? Agribusiness system is composed of the following interdependent subsystem. Input subsystem. Okay. No, uh, sub uh, uh, subsystems or comp uh, Systems components of agribusiness, no? You have input subsystem. These are the farm production sector with with feeds, seeds, fertilizer, uh, machinery, chemical inputs, also including labor and uh, animal resource, including irrigation water, no? Um, irrigation is really an input in, in agriculture. So it's part of input subsystem. The other one is farm production subsystem. So individuals and enterprises actually are what? Uh, these are 
individuals and uh, enterprises engage in uh, production and propagation of animals, no? mga plant products, mga forestry and forest products, aquatic products. So that means those uh, production activities in in uh, in the in the farm, including livestock, those uh, producing products from the forest, and even fish ponds and also uh, fisheries activity. Th these are part of agribusiness in the farm production system for the reconsumption or and or as intermediate products for processing. No? So, matanom kag humay dito sa, for example, in Japan, matanom sila humay for the, for the reconsumption. Okay, mga na gamit nila. Matanom po sila humay for further processing, like kanang ilang sake na wine, whiskey man nila, a vodka, sake, rice wine man na, ay pitin ang makala, ang, ang usa ka kilo, pila na na naka, pila na naka, kuan butilya ay lang ma-produce na, niya kada butilya na, tag, pila na, mga 500 siguro ang usa ka butilya na, pero, namin, inig-inam niyo, kumot mga ayaw ka ng sake, no? sake wine, kita huwag nag-sake, rice wine from Japan, no, mga na ilang kuan, likewise ka na sa ato, kasaba, niya ka ng kasaba, di ba, dung agon naman na, pero, gi-process na into alcohol, mao na na main ingredients sa mga gin, GSM, oh, Mahal na kaayo. No? Mahal na kaayo. So these are ano, mga direct and indirect products from agribusiness. So that's farm production subsystem. Another sub subsystem is processing. All firms engage in primary and final transformation of products. No? Final and also uh, uh, primary uh, transformation of products. No? The process of product. Panalitan gi harvest ni mo ang kuan kana kibaling na ay uh, sa so ng eggplant squash and uh, string beans or even Chinese cabbage harvest ni mo gibalig ya ni mo as a fresh product okay ila na ka kilo ay magibalig ya pagkahapon kay wa naman wa man mahurot tanan what will you do very innovative ang makita na to sa market hiwa hiwa ang kamat ang kuan ang string beans ang katung na ay na ay uh, sa panang ubang nga kuan ang squash hiwa hiwa ang Chinese cabbage hiwa ihalo gibalig niya as mixed vegetable mahal niya pong price no? mahal niya pong price that's agribusiness in action no? you are instead of ma-waste na to siya kaya malanta na to but you are making a new product out of it. So, kinsa yung mamalit? Mga restaurants. Kay ready mix na doon to. Ano ba? Transformation of the raw material output. No? So, ang imong final product atong cut, fresh cut vegetables. No? Or fresh cut nga fruits. Mga doon ka rin doon sa kay Sano, wa kay Isga Sano. Sa SM, sa Robinsons. Itanaw ka rin doon. I don't know kung nakita mong siguro mo. Namaligyan mo na silang fruits. Namaligyan po na silang fruits and vegetables. Karon na sila na sila usa ka counter dito nga ang gibaligya dito mga fresh cut o mga cut nga fruits nga chilled. Nga na sauce. Okay? So, ang in other words, ito mga prutas nga hapit na malata or mga apples, grapes, etc. Ila itong ikat. Nga ibutang dito sa chilled nga chamber. Nga makuha ka dito. So, di mo kuan sud lanan ang mahal na kay butangan pagunto og mayonnaise or unsa nga mga sauce that's processing no? you are transforming the product para di gin siya ma totally wasted okay and then from processing lain nga some system you have marketing okay this is the the one that really uh, produce or the money making part of agribusiness business because mar nag final marketing you deal directly with mga final consumer. <clears throat> In marketing, you will also have uh, mga players like assemblers, wholesalers, retailers, exporters, and importers. These are the uh, actors in the marketing subsystem. They cross-cut uh, from production and even dito sa, ano, dito sa 
uh, input uh, subsystem na apo na sila mga retailers, exporters. Kay, for example, sa fertilizer, dili man lang, mapalad kag fertilizer na sila ko, na to wholesaler, na mapoy nag-retail, ana, kinilo. Na apoy, ana. Likewise, dili sa tumoy, dili sa downstream, ang mga wholesaler, na apoy nagtingi-tingi di ha, o baligya o vegetable, no? mga bangan, na apoy, bulyong po mga wholesaler. No? So, the marketing subsidy actually supports all the different other sectors. Okay. Now, can you facilitating and uh, support, ano, uh, support uh, uh, subsystem? Facilitating can ang nag-support, nag-facilitate, no? Like bank, bank para sa support sa financing. Like uh, mga forwarders, mga howlers, nag-support na sa transport sa mga ano. And then you have uh, associations or organizations providing information para sa mga tao for export and import. So, what are the mga different types of establishment? You have ilang functions. You have logistics, coordination, financing, information provider, policies, no? program, incentives, and other uh, services. No? So, these are the different facilitating support system activities. No? So, makita ni mo nga, together, muhatag silang uh, very uh, vibrant, but provide silang environment nga, vibrant ka ayaw ng agribusiness. No? Now, an, an open system, <coughs> agribusiness is composed of listing but interrelated parts. Katutan ng mga subsystem, interrelated to. For example, ang imong production subsystem, dili niya siya mudagan, kuha na input, fertilizer, seed, etc. So, kaya ang imong production subsystem, well connected sa imong input subsystem. Likewise, ang imong production subsystems, forward, well connected po sa processor or sa marketing. Kaya why mo, why mo palit, ana? why mo cross na yung product doon yung in-carbest ni mo? What will happen? Ma, ma, masira ang imong production because you will not gain anything. You don't have any resources ngayon mong i-plow back para sunod operation. So na ang interconnected yun na sila. Kung mahal imong inputs, mahal imong mahimong output, Mahal po ng imong prices product. So they are really interconnected with each other. Now, the other thing is, aside from it is a system, agribusiness is also seen as a value chain network. Okay? So what is a value chain? From the word value chain, there is value adding. No? Kung ang product, gikan there is a farm, mo adto dito sa panalitan sa uh, uh, wholesaler buyer sa paghuman that on dito sa processor or that on dito sa kanang wet market every segment or every every segment of the chain from the farm to the market every segment dili mudagan ang produkto why value adding in other words tubo ba Tubo sa presyo. Para mong ginansya ni nga segment. Nga, nga ito na po sila. Tubuan niya po na. Patungan. Ha? Ito maabot sa customer. Marang, dili sa farm, ang mangga, pagiton o like, tag-15 ang kilo or tag-20 ang kilo, dili sa punuan. Pag abot na na sa merkado, na ito tag-80 na 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 dito. Kay kada, kada mugunit na, na ito mo. That, that is what we call as value chain. Okay. So that is that is how a, a an agribusiness uh, operate. Di man po na ingon nga uh, uh, bag na patubuan nimo kay who will bring that product to the market tung walay walay profit, no? That is really paid to the services of their uh, operation, no? So to visualize what is a value chain, we look at a value chain map, no? The input Pineapple na siya, input. Karon, from there, na siya, input siya, kung siya man, equipment, uh, planting materials, o fertilizer, etc. No? Karon, di, from input, mga data sa production. Pag ganito, imong gi patubo, gi harvest, onya imong nang ipak. So, what can you see? Harvested pineapple, no? Igo na sa panahon. So, another, 
pag humag-harvest, eh, mong gidala nga sa processor. Okay? Gidala ni mo dito, gisort out na, giprocess na, gibutang, gihimong juice, o gipak na into crates. Okay. Then, pang processing, gidala na po na sa market. Na na yung mga label, no? Na na yung mga, mga juice na na, marketing. Na yung transportation, na ay selling uh, cost. Mga nang improvement na ay tubo. Hantod mo abot na sa supermarket shelves in that format, no? Final consumption. <coughs> that is ready to be, ready to drink. A pineapple juice. <coughs> <coughs> this is an example from from Ghana or from Africa, no? So, gikan dere sa ano ng gatubo pa na pa mga inputs niya handon ng abot dere sa binutilya na it cannot move in that direction kung walay value adding na hitabo, no? Kay the factory will not function kung wagin walay ano dili makabayad sa ilang mga tao nga gisuhulan the, the production cannot also function if walay ginansya dili makabayad sa inputs walay mo ngadto sa processor and so on no so that is a, a value chain categories of operators players in the value chain under relation no you have a specific input provider and then you have also farm producer you have uh, brokers and industry players until finally you have final consumers, no? Kung abot siya dito. So that is how we visualize a value chain. And also, the whole thing from input down to the final consumer, that is the entire stretch of agribusiness. No? Mauna yung agribusiness niya. Dili lang kay production lang. Dili lang kay uh, growing lang. Importante, the whole stretch, kada segment na ay negosyo. So, kada segment related from each other. Okay. <coughs> we have also a value chain of tourism products. Okay? Tourism product. Uh, Pansya kayo, ang tourism baya, very important ning uh, uh, link sa agriculture. No? Kung, kung boom ang tourism, boom po ang agribusiness, ang agriculture. No? Tana mga buhol. Na, bago na yung plantation ng buhol, pero ang agriculture nila, naga-income nga naman. Ang mga tourist, masulod diha, mamalit mo na sa mga local products. Hindi, misa ginagmayra ng imo, palito, yun na. No? So you have here, <coughs> ay, ay kuan, kana abang, ay, uh, ay, uh, tourism product as combination of service. You have a, na, a travel agent, bus company, no? Then you have hotel, site operator or cultural group, and then nata na, transport from the site. No? These are interconnected uh, services that will deliver kuan kana bang uh, what's this kana bang na a, <coughs> tourism services to Yan, no? You will notice kaning a segment, oh, kaning accommodation, food, etc. Sulo ng agriculture, dia, yeah, food, good, no? Grabe ka ayo. So, mao na bagong view, yeah, the, the latest or the pinaka kwangin nga uh, perspective or views agribusiness is a value chain, uh, pantang uh, no? Value chain view. Now, nganong, why do we use value chain? The value chain because it is the, the platform or the framework of structure in agribusiness that is in the global ano, uh, perspective. It is ongoing process of globalization, important, no? Na do na kay uh, pagtan sa global value chain also, no? Na ay mga firm nga ang usaka, pwede tag ang ang sakyanan, for example, eh, factory, ang radiator, gihimo sa Thailand, ang ligid, dire gihimo sa Pilipinas, ang makina sa Japan, na ato na magtagbo sa sa Malaysia, to ay po dito, gihimo ang umang mga parts sa sakyanan. Magtagbo na dito, asimbol ang usa kasakyanan, ibalig yan na, na around the world. No? So there is a value chain, actually. Different function of 
car manufacturing. Likewise, kani pong mag uh, mag manufacture of one mga different uh, products that distributes in the uh, all around the globe. So that means it's also a chain of uh, players, no? Now the universal op the, the the universal opening up of the markets very necessary kung naakayong value chain perspective, no? International outsourcing of production process, no? Line line o specialization sa production activity, and of course in the international market, the stiff demand and competition from all countries really is the no uh, uh, important to see, no? Ang competition karon dili na individual firm it's already according to value chain no one value chain competes with another value chain kinsa ay maka deliver sa ano maka deliver sa anini ang uh, customer or product nga affordable and also serving the cost of the customer no and value chain uh, say for example approach is actually embedded in the Millennium Development Goals or the UN Sustainable Development Goals. No, that is to uh, end poverty or diminish poverty to uh, to a very negligible extent already. No? So another why use value chain because it is a systematic approach of all steps of production process. Another thing is it's market driven. And focus, no? Naka focus gin si customer. Because at the end of the line, ang customer is the one who defines the value. No? May gun sila nga pineapple juice katung ganina. May gun sila nga ang amo gusto ng pineapple juice ka ng fresh. Unya di mi gusto ng lata, gusto na mo battle. So that means this customer specification must be communicated ngan to sa factory. The factory will also communicate that ngan to sa ano nga to sa kaning na processor and the, uh, sa, sa 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 buyer nga to sa production and then the production also will uh, like communicate that to input provider no so in other words there is a chain of demand specification from market up to the producer no it's customer focus on value chain and then also, an invalid chain approach is a tool for developing policy. It's so-called critical success factors. No? And then, a value chain also strengthens the role of disadvantaged groups like MSMEs. Kaya ang Osaka organization, no? they also operate as, a, as one value chain. They can create a, ano, a critical, critical mass among themselves. Na ubandere a uh, weaver lang na po ibandiri designing na po ibandiri kanang na ay planter sa usa ka uh, crop or fiber so kanang planter connected sa weaver connected sa designer kunya na po imong market so one whole value chain it happened for example ang kanang uh, age old uh, mat dikog mat weaving in base samar no until this time, buhi lagi hapon. And they change the format nga. Dili kinahanglan nga silang tanan magkuan. Tanan bitang mag... Masay nga nani, mananom og tikog. Nay uman nga, mananom lang. Nga ilang ibaligya nga to sa weaver. Ang weaver po na po yung mag... Kung sa mag-design, maghatag og color. Until mabaligya nga to sa customer. Po yung mahimog bag. Ilan na pong ibaligya dito. Connected silang tanan. Dili kinahanglan nga silang tanan maghimog bag. Connect, connect, connect sila kay... They are specializing on a certain aspect of the product development. Huh? So that is, you, in other words, you will uh, mobilize all kanamang sectors in the community. Kanamay uban wala yuta. So pagtanom nila, awa man mo yuta ko. So we burn na lang mo. We burn mo. Or supplier mo of labor. labor or asa mo napita. Tina ba mo sa tikog. No? Or are mo diri sa manahi mo sa mga bag o mga pitaka. So, specializing na sila, it becomes a a unified enterprise of this small or micro uh, enterprise. No? So, now we look at the, ano, we look at the, kanini ang, uh, say nga, ano, kanabang, 
the Philippine agribusiness system. I will like walk you through very quickly sa atong Philippine agribusiness no system. <coughs> One is <coughs> the history no history sa atong agribusiness. Now ni ato ang Pilipinas uh, mostly farming ranching na Pilipinas no? now the uh, in 19 uh, kuan kato pang si Spaniards pa inanag yun na ang Pilipinas may agriculture and uh, fishing activity no so the agribusiness system includes many facets in the Philippines no <coughs> na ay producer of fry na ay agribusiness na hatchery na po ay manufacturer of baka na bang kuan kanang na ay mga uh, process nga farm products o na transporter no in, in the Philippines no and then ang dates back in 1800 no ang Pilipinas was actually under Spain katong time <coughs> in the 1800s no in the 1800s now the sila may kod ng colonize na to, they encourage production of cash crops to be exported to Europe and Latin America, Mexico, tamang to, Acapulco trade, no? Mabitaw, nangabot na nato ng mga kuan, mga kanabitang uh, uh, sa kanabitang negosyo nga, des ato karun o, nangabot na nga namang may, na may mga ribulto nga itumun, uh, itumun, o niya ipasan-pasan doon mga taon, niya isuri-suri, At tuloy nga lagi kan manas Mexico. O mao na nga nakuan ka ng influence ba sa trading. Dala po diri nga human ang ato pong kuan mga mga tao dip siyempre. Raman sila kinang lang mo, mo, mo kuan sila mo <coughs> mo worship sila so nada na, na, na It's because trading with the Spanish and also the east and the west ng mga countries <coughs> was really very rampant during the time because of the Spanish colonization. Then it broke out ang war. Okay? Nang katong uh, First World War nga, nang sulod na po ang, ang Spain, ang, ang America, there is ato. Then, nang introduce sila ang mechanization. No? So, nagtanom ng tao, different, ano, kanabang mga klase ng mga uh, tanom. And then, the Spanish uh, regime introduced the, what we call as encomienda system. Pag abot there is mga Spanish, <coughs> No sa mga encomienda, no? Pag abot diris mga Spanish diris ato, kung may kalibutan mga Pinoy nga kay gamay ra gong tao diri. Pag tugpa nila diris ato, ila dang gi consider nga kining yuta a <coughs> pag-aari ni sa King of Spain. Ana, sila may nakhibaw ang mga Pilipino sa una, lahi ra mag economy, na wa man sila ana. So, ani in honor of the King of Spain. Karon Kadtong mga supporters sa colonizer nila, lahi sa church, tagaan o yuta. Ang uban din itong mga, mga, mga kuan, mga, mga sundao nga, dagkugranggo, tagaan o yuta. And they, that, that, that piece of property, hindi mong inkomienda, no? Inkomienda. So, mga, nagproduce na. And then the produce products, specializing on certain aspects, Now, kanton nga, nag-abot ang time sa 1785, no? the Royal Company of the Philippines, RCP, no? and then <coughs> traded with, ano, <coughs> with Spain sa mga different agricultural uh, products. No? Now, in 1875, Manila was declared open to world trade. No? Open trade na ang Pilipinas. Principal export, abaka, tobacco, copra, and sugar. Mauna yung itong produkto. And even until now, nag-balagya pa tayo, abaka, wala na kaya tayo sa tobacco, copra, so sugar, nagyay pong tala. No? Then sa abaka, Abaca was virtually a Philippine monopoly in that sense until the 1920. Very wise mga ayo. 1920, mga 1900s, di ba? Uh, Spanish-American War. 
turnover ato sa kuan Amerika kay mas mas honorable man sila mo surrender sa Amerika kay sa mo surrender sila sa mga mga katipunero nga mugbog ang dili to na lang sila sa Amerika mura kun hay gibaligya nila ang Pilipinas kay hapit na gyud sila mo pilde na mo pilde na man sila sa mga katipunero ilang gi turnover gira-gira kun ay sila just to show nga nagira sila pero ang gibaligya ang Pilipinas sa Amerika unya ang take over ang Amerika from 1900s kita nila nga importante man kay abaka sa ship building no So, gadala ang Amerika o abaka seedling suckers dito sa Ecuador. Kanang variety na sa Ecuador, maura na sa Pilipinas. Mauna nga na, na-end ang monopoly sa abaka na to in 1920. Pero even this time, almost monopolized sa po na itong market because even this time, we control 85% of the abaka market in the world, no? we control 85%. Kaya ang mga Ecuadorian, ang mga, oh, mga Ecuadorian, hindi man sila matanong kung nang ambaka. Kaya lain man ilang tanong. Pero na po sila plantation dito, pero they get more income in other crops. No? So that is the story of ambaka. The story of tobacco also was something else. No? They, ang mga kuan, kanabitong ang mga ang mga Spaniards, in 1872, uh, they planted tobacco. Mo income sila para i-finance sila against the kuan muslim uprising dito sa south no ni 1898 ilang gi export ang abaka and tobacco and then abaka next to abaka no major player in the industry the philip morris philippines manufacturing incorporated no the game of philip morris na karon recently gipalit na po ni los yutan na gi-combine niya sa iyang fortune tobacco so mao nang nagya po te sigurin niyo pero ang ang Tabako ana di nagigan sa Pilipinas, imported na ng atong tabako. Kay dami sakit sa tabako na to dire nga, di, yun ma, di na ta, dili na ta cost effect or cost efficient mo produce o sigarilyo. So mahal ang atong tabako, so nang import na lang silang tabako, gihimong sigarilyo dire. So manang sa, manang wak pa kayo mo lahosay, lahotay ang uh, tobacco industry. Pero ang sugar industry was actually started by the Ayala. No? So, The sugar industry was first exported to the Philippines. Oh, yeah, the sugar was first exported in the Philippines in 1856. Pero naamat ng mga inkomyanda lagi, no? mga inkomyanda system, ingon sila nga, why don't we plant sugar or sugar cane in the Philippines? So nagtanong sila dito sa Pangasinan. They call it uh, St. Louis Oriental Factory. Pero later on, and they also bring some sugar cane uh, kanang cuttings dito sa Mindanao. And later on, ang kanang uh, St. Louis Oriental Factory, nahimo ra po ng kuwan, kanabang uh, uh, <coughs> factory sa kuwan, kanabang na ay, um, um, kanang tawag na ni, kanang liha sa pag-aari sa mga kuhang ko, na nag-produce na karon o alcohol no, for the Latundinia Distillery Incorporated ni, ni, ni Los Yutan o sa SMC po nga GSMI no GSMI i produce na sila alcohol gina nga para gid sa mga gin no so that is sa uh, the story of sugar and then we also have a Lowry Langley agreement nga America man lagi nya human ingon sila kasi produce mag sugar amo na paliton tanan inyong sugar provided nga kanang tanang produkto kanang naay kuan Uh, para ito magigikan sa Amerika. No? So, atong sugar, baligya dito, bisan o mahal, paliton sa Amerika. In exchange, ato pong paliton ang mga bulgur, mga trigo, surplus mo sa Amerika ni ato. So, mauna nga, ana ang, ang, ana ang kwan sa Amerika, ang style sa Amerika. Naputol ang Laurel Langry Agreement. Mauna nga atong pagkaputol, we were already behind sa competition sa industry kay ang Thailand, ang China, ang sa panuuban, even Indonesia, modern ang ilang ano, kanabitang sugar industry. Ang ato, highly subsidized man. So, wag yun maka one, wag yun maka, maka develop o maayo. It, it turned out nga, extensive atong sugar processing dere kay sa Thailand, sa China, o sa Indonesia. 
mao nang ang atong sugar niya nag sa ato. Di taka-export na. Uh, Nag-down po ng sugar industry. And this time, sugar industry is just naghingan mo pag hihapon ng sugar industry. It's not that profitable as before. No? So, mao ito yung istorya sa baka, tabako, o sa sugar cane or sa sugar. Karon ang atong importante nga export, uh, coconut, well, it's been until now. We do export a lot of things from coconut. Mao po na itong crop nga at maski ano na ay maski uh, kana bang uh, hasta hasta bunot hasta hasta kana bang gamot mabalik uh, tan og imong tan-awon mo ang coconut is really a tree of life tanan sa coconut mabalik ya why mabilin no ultimo ang punuan mabalik ya po no so very important and yet ang coconut na to, ang mga coconut farmers, pubre ka ayaw. No? Because, ang nahitabo, ang mga coconut farmers, kasagaran, wa man ang improve sa technology. Unya, wa po ning diversify sa produkto. Mao na gitagag tutok karon sa gobyerno nga, i-diversify ko ang kuan sa lubi. No? Ang kita sa lubi. So, <coughs> even until this time, kanang na ay gusto gyud po nang atong coconut export copra or whatever mabito na mato ko sa gaisano mamalit ko og mga grocery ko di ba ko mopalit og kanang mga canola oil mopalit ko ang mga corn oil or sa pan palm oil ang akong paliton actually coconut oil ano dito ko na kahibawa sa Europe ani ni ko gi gi, gi lugo ug yun atong una-una ani mga European ano <coughs> kay Pag ato na ko din to, ang mga puti, ganahan o mapalit o kukunat na uwil o kasimot nga na sila o ka nang tinapay nga manimahong lunok, ka nang humot mga kupras yun. Ganahan na sila na murag para sa ila. That is a good product. Ano ba? Ikan sa Pilipinas mo na kukunat. No? Nakita din eh. Gusto ta atong mga ulit uwil, mga anak, mentally colonized atong pangunauna. Mga nang ako, Coconut ako, okay. Coconut is the most nutritious nga oil. Ay, uban anang oil sa uwan. Okay. Kanang kalabi na ng canola. <coughs> kanang canola, loud loud na dito sa Germany, dito sa Europe. Tanong na sila anak. Okay. Murum nagliso o pizza ay ug sa, <coughs> ug sa agriculture pa, brasika nga tanong. Ang siya, ang iyong liso, parehas pizza ay kadag ko. Ang iyong anak, mantika o gano'n siya. Mauna ilang yung manufacture na canola oil. Kumbitin siya sa coconut. Pero di man ginila matinang, di man ginila maguba ang uh, market sa coconut. So, this time, nagkuan nga po, nag, nag, kanabang, nag, nabilin nga po ng coconut, o oh, abaka nga uh, kuan kayo. Ang atong main competitor yun sa coconut, actually, kung sa abaka, Ecuador, ang coconut na to is Sri Lanka. Okay? Sri Lanka also controlled about mga 35% of the Coconut, we control about 65% of the market sa copra, no? Undesicated coconut. Madagang itong mabaligya yun sa ano? Sa kanabang uh, lubi. Uh, it's really very lamentable to think, no? Mura itong mag-uol, mag-una-una. Sabi ni mo, kay kita nga niya sa ato ang lubi, ang Thailand tayo noon nakauna o export sa tuno, ni-process nilang tuno, nag export sa Amerika. Ang kita, karon pa ta, naghimo og kanang uh, process nga coconut milk, dugay nang Thailand sa export Ang lisod pag yun, kay ang lubi nga to sa Thailand, gikan sa San Pablo. Can you imagine? Grabe ka ayaw nga. Kinang lang yun, nagmang matong, mamumatata sa atong kuwan yun. Because our product is really gaining export. ano Another thing, kanang atong coconut water, no? Ang Amerikano, mo inam yung kung kung na Twitter, namay nag-export po kisa pa nag-export, nag-export ana ug una Thailand. Ang lubi gikan sa ato, ilang gibuak dito sa Thailand, gi-process ang tubig, gi-export sa Amerika pang awara. Nya ang ang gi-hire pa gid na lang manager Pilipino. Ana. So, niya sa ato karon nagsugo na tag-export og kung na Twitter. Kay nga naman, ganahan ang Amerikano mo inom kasi gito red, ang kita gid gito red ang ato, lagi og gito red. Naloko ta sa Amerika. No? So, wala na. Ako din ako mainom mag-gitorin. May pagbutong. Okay. 
mas nutritious ang butong kaya sa Gatorade. Ingong kag na mga mga electrolyte, mas dagang electrolyte ang butong. Ay lang pong inom o ka ng sabaw sa lumbing, uh, panos-panos na, kaya sigurado pong ka puririt ka na, no? Ayaw na, no? So, grabe ang coconut, daghang yung kaayo. Nakoy, nakoy, nakoy trimbya ninyo, uh, ikuan, nakoy pungutana ninyo, uh, bantay mo ha, uh, are you, are you, are you still there? Yes, sir. Okay, nakoy pungutana, o makatubag mo, Na, na makatubag mo karon tabangin ninyo makatubag mo oh di man mo katabang lagi lain lain mo lugar okay for for five points no for five points unsay part sa kukunat no di man eh unsay part sa kukunat na imong binisaya nga part ha binisaya dili in english part sa kukunat no nga og imong bigkason hilwason nimo Takom imong ba ba takom ah takom yun. Hmm. For example, may yung kanga takom at ah, nga nga imong ba ba may yung kadahon ako ah, nang butay a ah, butay dili na takom kina nga takom yung sirado yung ba ba. Oh. Hmm. Trivia na ko pinsaya nang nan. Nang may mahin ng duman maribel ikaw masig nakibaw ka. Unsay part sa kukunat. Ha? Part sa kukunat, nag-imong hilwason in Bisaya, ha? Hilwason ni mo, takong may mong baba. May mong kang uh, kanang na ay, uh, unsa pa na, kanang na ay bunot. Uh, di, gyapon, bunot. Di, raras ilawang, pero ang ibabaw, kuhan siya, buka. Yan na lang takong, ano, yun, sirado, yun, 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 baba. Ha? Ang unod, sir. Unod, adik Japan selalu unod oh, nggak nggak pakai Japan, oh, macam mana five points lah, oh, I will move ahead, udah udah alinyo, I will ask that again ini kita pos lecture, no, so, nak ukai ramu untuk saya, hah, nak ukai, nak ukai, oh lagi tak om ya, lagi kan gua bingung kagak hak hak, ah hak hak, bah di Japan tak tak om, oh Hak-hak, kasi pala, palwa, ala, bau na, dilig yun. Takom yun, takom yun, baba, unang-unaan ninyo na. Padahal na gumay, no? So, there are other agribusiness winners. Aside from coconut, abaka, katong tobacco, o sugar cane, na po'y other crop. Which karon, sige na ta, nag-export. Karon sa ato, na ay pineapple, na ay banana, na ay flour, no? Nag-export po tag rubber. Oil palm, process meat, daghana ng mga products. Ang ato kasagaran, pineapple, banana, at kaning rubber. Napatay gamay ng oil palm, no? Fisheries and aquaculture, daghan mo ng isda, no? <coughs> mga beverages, no? Mga kaning manga, no? So, mato yung atong kuhan sa agribusiness. Now, agribusiness really is a system, no? Kita ni mo, na... In agriculture, na production, na apoy processing and manufacturing sector, no. And then that is the system. Now, how large is koan? How large is sa kana bang sa agribusiness? Sa production sector, dun natay thirty million hectares ng tamnanan. Dako na nao, pero Dili man ang tanan matamnan. Kaya ang uban anak, irrigated man. O di, non-irrigated. Tapos, ang uban anak, lasang. Ang ato lang yung matamnan o agriculture. Kaya ang uban po na anak, na uban kahumayan. Tapos, himuag ba, amunuhan. Awa na po, nang decrease na. Wala na kaabot o 5 million hectares ang atong arable giyon. No? Nga plus, dili pag-irrigated, usa na ang constraint na to, No? na nasa irrigated, malunopan pong magkuhan, o niya, ang, ang agribusiness is actually pinakadako ng employer. Kung agriculture ay mong huna-unaon, agriculture, production, 33% na, pero apel ang other allied services sa agribusiness, we employ two-thirds of the labor force in the Philippines. Can we imagine? Dako yung kaayong agribusiness. No? So you have uh, Uh, how large it is, it is also the one that is 
in our I know our our people no it is not just food production and then it is for self-sufficiency and also processing is the processing sector in Philippine agribusiness no processing dagan patag i process gyud labi na sa coconut o ganing ubang nga crops no the input subsector on Indonesia no ang uh, atong input subsector really is a sector nga import dependent no uh, we do not produce our own input like for example fertilizer di mana imported man ang atong gihimo nga fertilizer uh, na ta dinhi sa pasar pananglitan na gihimo ta it is only granulation pero ang ingredients ana gikan sa in nasod nya ato nang process diri no so we do not really produce our ano nitrogen ato imported na nya gihimo fertilizer ni na to no and then and another thing is nihimo tag feeds Not ay mga feed milling company. But you know what? Ang atong yellow corn nga maoy atong gamiton sa feeds, imported food. Ang atong yellow corn din eh, gamay ra, mahal pag yun. No? Uh, makita ninyo nga, dito sa sa kagayang di oro, o das bukid noon, naan dito, daghan. Kanya ba dyan, <coughs> mga more than 10 ka feed milling company na asa kagayang di oro doon. Nga naman, ang nangang tanad yun ko, nga nung naanak sila diha. It is because they want to be closer to the source of main raw materials, yellow corn. No? Mao na ilang gusto dito. Sa ang Manila po, o ang dali sa may pampanggag, pangasinan, na apo yung mga feed mill na kuha po na sa yellow corn, gikan sa Kagyan Valley. Pero ang sa Mindanao, mao yun na. Kay kuhaan dyan ka ng raw materials. Imported kay ito at nag-import sa Thailand. No, para import sa tanan, China nag import po ng yellow corn para sa feeds. We tried to produce for example uh, feeds from kanang sweet potato flour, wa mong magdugay kay magigit ang baboy o uh, ubang mga animals. Di gyud lahi ra sa corn. So mao na uh, corn, di na nagpaduol po sila sa Mindanao kay ang source sa copra meal o sa fish meal. To apo dito, mao na sa Buanga. Maunang dali na po tayo i-transport rather than ano, uh, bringing it to Manila or something like that. No? So, import dependent atong import input sector. Ang atong mga seeds, imported po ng atong mga seeds. No? Now, uh, dahil ang kaayo, nga, kung yun, uh, seeds, nga, we all, labi na ang pesticide, mga chemicals. Imported na to na we really, ang ato din he is just, ano, uh, tawag aning, uh, i-repack na ito ng mga chemicals but it is being manufactured outside of the Philippines na ay atong graduate sa agribusiness who is already a country director of the agrochemical company no? ako kaya nga agrochemical company uh, morag manghod na mong usak katuig sa batch there is agribusiness pero ingan siya nga ang, ang chemicals nga ilang i-repack there is Pilipinas gikan sa China gikan sa Indonesia Brazil gindala diya bulk nya human i repack dire unsa mga ngan ana ang mga chemicals mana binutil yan ay paliton dire pero imported na and, and several others no several other ano kanang mga kanang na ay kuana to kanang mga mga inputs no and then we have the production sector and then of course the biggest nga production nga kuan sub sector na to or sub system is the production and then we <coughs> Ang kuan po, ang, ang production sector remains also to be uh, import dependent, no? Import dependent. For example, mas kaya atong rice, we are not, we are import dependent. Ang atong rice, kasagara na na, barato na karo kayo, ng import po ng Vietnam, barato man dito sa Vietnam, no? Sa atong rice, dito sa Thailand, barato na kayo, no? Na, dito, to be quality. Ang atong mga dini nga, maig tubo atong humay, pag ani gi agian sa bagyo di na bahay awa na di na may quality di na compete sa ila kay maay man sila quality dito sa humay gyud no so barato pa ang ila so import gyud ta nya unsa pa ang nag nag import pud ta bisa nga ning isda nag import mga nita no sa ato so a lot of other things import dependent ta kung dili ta mag import sa final product mag import ta sa inputs no gamiton na to so, livestock industry, 
no, kanang livestock industry, kanang atong mga animals din eh. Do you think nga uh, ato nang gi kuan nang import man ta ana? Asa man ta maka produce og gana bitong meat para sufficient sa atong need sa Pilipinas? No. It's difficult to to do that, no? Ma import kita sa Brazil, sa <coughs> dito sa South America. Akong friend, no? Akong friend sa kana bitang na director karon sa Bureau of Animal Industry. Ang Philippines minimum import of beef na, beef na. Beef na, panilabot sa pork, no? The Philippines import a minimum of 700 million kilos a year of beef minimum na sometimes ko maabot pa nag mga 2 billion kilos no <coughs> na minimum na nga importation can you imagine importation ana ingon siya nga during the previous administration ko no source of corruption na no source of corruption kay <coughs> ang kanang 700 million kilos Mga lima ko na ka supplier dito sa Brazil or pila na, tabanga na nilang 700 million kilos in one year. Nya, karon, maingon man ang usaka supplier nga mag-combine ko na sila, they will supply the Philippine market. Ipa-appear nga, nag-compete sila dito, pero mag na sila, mag-combine na sila, na istorya ko nila ang buyer dito sa atong government nga, ari mo palit na ko kay kada kilo tagaan ta mong jis pesos kada kilo ana ana na ka borang gamay ra ka ano jis pesos ang ang 700 million times ano 10 pesos din he mong 7 billion ang kuan ang mura ra nang padangog ra na 7 billion padangog ra na nya pagtugpa diri sa ano pagtugpa diri sa beef sa ato barato man lang yapon Kung ito tagpaliton dito 90 pesos per kilo, pag abot nila, mahimong 97, barato, ragya po na. I-distribute na sa mga mga ano, mga ano distributor. Barato na. Pero nakapaak na o 10 pesos per kilo ng firma dito sa import document. Mao nang grabe sa wana. Why ngipon ang Bureau of Animal Industry matun pa ni Dr. Domingo? Why ngipon kay na, nagawa nga naman sila sa kaling kuan mga dagto ng mga company ng mga import. But unlike this time, kay kuan mo po siya kagayo, ka bang Bible-believing yun niya, Kristiyano, bakit si Dr. Domingo, ka nang baay director ka ron. Huwag yun. O kuan, fair and square yun ang dealing. Nga ka ron, na sila'y maayo nga influence na sa industry. So, sige, ibig ito kita sa kuan, uh, sa TV nga, madungog na nato ang position yun sa Bureau of Animal Industry. ASF, kung sa panang uban niya, Ya, baboy po, import po tag baboy, no? Grabe ka ayaw ang atong importation sa baboy because uh, ibig nga na i sa lady, import mga na ita, mo kuanta, mo palit tag baboy gikan Mindanao, no? So, we are also import our uh, fishing for <coughs> kanini ang pork is increasing from since 10 years ago. Increasing atong sufficiency index. That means to say, uh, 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 dependency na import dependency index. Increasing nga naman. Kay nagkadaghan ng mukha o baboy, unya kay kuan man, kanang nang sakit po niya itong baboy. Sige, tag-import. Saka itong mga lugar nga why sakit. No? So, di kayo. So, we have also the specialization production sector nga atong ginapuana, ginapursu. No? Now, Ang importante sa production sector is being able to manage climatic changes, no? No na issue sa production sector. Ining tinghabagat ka ng monsoon, daghan yun kaayong mapiktuhan, fertilizer price, daghan yun, hasta ang ka ng output price. Kay, inaana ka ron, 275,000 hectares ang mapiktuhan sa agriculture. Ang dako kayo nag-iiban sa atong ano, Ang dako kay nag-iban sa atong kanabang rice efficiency, maayo lang nga ni kay naatay kwarta sa rice tarification law na tariff na collect na to, mo na itong ipalit og imported rice para di mo shoot up ang atong price dire sa Pilipinas, no? 
Ang wa na'y kwarta di, mangutang na punta, abo increase na po ang pressure sa rice dili sa ato, no? So that is the downside also, no? Sa ato kung yung highly uh, highly seasonal ba, ato kung yung naghantag kalamiti. So the processing sector, sa ato po na ay processing sector. Uh, really, ang processing sector na na ay uban nga winning company or like uh, profitable ang uban pong processing sector dito na lang o kanabi ng import ba. For example, ang usag yun nga nag-import ha, kaning dairy processing o kanin yan na ay dairy processing o kaning meat processing, imported yun na. Parang ang Argentina nga beef loaf, nagtuo na ito, nagigigang na sa Pilipinas ng beef ana, kabaw mga nina, gigamit. Imported na to ng beef ana, giputos lang na to dali, no? Oh, kanang na ay yogurt nga atong kuana to nga kanang mga gatas nagtuod dito nga dili ato na dito na gipack sa gip, nagproduce ang Germany nga <coughs> nga package para sa kuan para sa Pilipinas na San Miguel Nestle ngan pero ilang gatas gipada dili ato no dili na tingi balik ya kay wa mati gatas yo na ramay atong gatas nga maski nga nang gatas di sa atong Philippine Carabao Center, kaya mga farmers, kaya mga dairy farmers, wala mga nitaktila, wala kayo, kaya ini, gamay naman na, no? labaw na sa national. No? So, really, ano, kaya bang uh, uh, import, nag-import yun ta, pag gayo, no? Ang atong <coughs> dairy consumption, and, and several other things. Bre bread, or meat, kaya ng flour, import na, even tomato sauce, or tomato paste, imported na. Wa, wa man tay wa man tay dagko nga tomato processing sa atong kuan kay lupigon mo ta sa Pakistan barato man kay ilang kamatis dito ni ni process nila barato ra gyapo na palit na lang tomato paste nga atong impact dire sagol sa mga ano so na malit ta so ang sardines manuf processing kanang mga tinapa imported ng tomato sauce ni gamit daghan gyud nga ka part but and yet We managed to survive because the input source is kapalitan, no? But we do not have a more stable source than the salto. So the processing sector, maoni ang ano ang kanabitang umuprasis sila, maon ang ma parts ay lang cost, packaging, transport, mga fuel and power, depreciation, etc. No? So ang kanang green, dako kayo ng part na sa labor cost na sa process product, no? Dako na kayo ng kung kuha nila. Kung niya, naapoy yung usak ka dako na ay packaging. Kaning usak ka mura green. Dako na, no? Kana siya nga, kana di nga porsyon. Packaging. That's really true because huwag mong buday kung ano. Huwag mong buday ka ng source ba o packaging material o mag-process ta. Kana nga itong glass ang imported na. Kana nga itong lata para sa mga sardinas o mga mga uban pang mga preparations. Imported na, kanang tin. Na, lako kayo na nga kuan, nga kanabang uh, import na to. Nga bil mo lang, lako kayo na sila gasto di ana. Na plus of course, labor, no? Ilang kuan sa processing. So, th those are the, ano, those are the things nga tanaw na to sa processing para maging stable na nga. Much more ang fuel and power. Okay? Ang fuel daan, di mo na imported, maging na nato, no? So, with that note, No, with that note, I think I have walked you through sa ano, sa kanabang the whole stretch of the introductory concept of agribusiness including the systems from within. So, at least the next module, we will now discuss on each of the different subsystems sa agribusiness, no? Diskusyon na ito. To. Kaya ron makuan, himay-himay na ito. Introductory man to siya. Defining agribusiness and also uh, really understanding what's inside the agribusiness uh, sector or agribusiness system. So, with that, no? Akong i-kuan sa inyo nga kuan ka na bang kuan ta mag- uh, Sehingga nanti maga 